ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఈ నెల ఆరున కోదండరాముడి పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ తిరుపతి రామాలయంలో గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ తాళ్లపాకలో వైభవంగా పుష్పయాగ మహోత్సవం విరుల్లో చెన్నకేశవ స్వామి సిద్ధేశ్వర స్వామి అద్భుత అనుగ్రహం శ్రీకాళహస్తిలో ఘనంగా ఆరికృతిక ఉత్సవాలు చెంగల్రాయస్వామి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా కాంతులెందుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ఈ నెల ఆరున వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే కోదండ రామాలయ వార్షిక పవిత్రోత్సవాల గోడ పత్రికను ఈ ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో శ్రీమతి ఝాన్సీరాణి ఆవిష్కరించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరున అంకురార్పణ ఏడున పవిత్ర ప్రతిష్ట ఎనిమిదిన పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి తిరుపతికి సమీపంలోని అవిలాల చెరువు ప్రాంగణంలో ఆయుత చండి శ్రీ మహావిష్ణు డెబ్బైవ విశ్వశాంతి మహాయాగ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి శ్రీకృష్ణ పీఠాధిపతి శ్రీకృష్ణ జ్యోతి స్వరూపానంద స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ యాగంలో భాగంగా మూడో రోజైన గురువారం ఉదయం గోసుప్త హోమం నక్షత్ర హోమం శ్రీ సుదర్శన హోమం చండి హోమం సామూహిక తులసి పూజార్చనలు నిర్వహించారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా భాసలెత్తున్న శ్రీకాళహస్తిలో శ్రీ చెంగల్రాయస్వామి వారి ఆడికృతిక మహోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి శ్రీ చెంగల్రాయస్వామి ఆడికృతిక ఉత్సవాలను ఏటా ఆషాఢ మాసంలో పది రోజుల పాటు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలో వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ చెంగల్రాయస్వామి వారిని పెండి అంబారీపై కొలువదీర్చి కలస ప్రతిష్ట పుణ్యహవచనం కలస పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో ధ్వజస్తంభం లేనందున అరటాకుపై ధ్వజస్తంభాన్ని తీర్చిదిద్ది ఆకముక్తంగా ధ్వజారోహణం నిర్వహించి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు నక్షత్ర హారతులు సమర్పించారు తిరుపతి సమీపంలోని వాల్మీకిపురంలో కొలువైన శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నుంచి పట్టాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే శ్రీరామ పట్టాభిషేకోత్సవాల గోడ పత్రికను శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందు డిప్యూటీ ఈవో వెంకటయ్య ఆవిష్కరించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదిహేనవ తేదీ సాయంత్రం విశ్వక్సేన పూజ అంకురార్పణ పదహారున హనుమంత వాహన సేవ పదిహేడున గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం తాళ్లపాక గ్రామంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ సిద్దేశ్వర శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయాలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు సందర్భంగా పుష్పయాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామివారిని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఉత్సవాలను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ మండపంలో కొలువు తీర్చారు ముందుగా గణపతి పూజ కలస ప్రతిష్ట కలస పూజ పుణ్యాహవచనం చేశారు ఆ తరువాత తులసి రోజా గులాబీ కనకాంబరం మల్లె సంపంగి దవనం బిల్వపత్రం చామంతి తదితర పుష్పాలతో ఎంతో రమణీయంగా పుష్పయాగం సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని శ్రీస్వామివారి ఆశీస్సులను అందుకున్నారు విశాఖ మహానగరం అప్పన్నపాలెం గ్రామ ప్రజల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ పోలిపిల్లి అమ్మవారి ఆలయ మండలాభిషేక మహోత్సవం వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతిష్ట జరిగి మండలం రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాలను జరుపుతున్నారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం సువాసనలు చేసి సామూహికంగా కుంకుమ పూజలు జరిపారు అనంతరం అమ్మవారికి మంగళ నీరాచనాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఉడా లేఅవుట్ ప్రాంగణంలో కొలువైన శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు స్వామివారికి ప్రాతః కాలమే షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి శోభాయమానంగా అలంకరించి అర్చనలు జరిపి మంగళ నీరాచనాలు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేట పట్టణంలోని శ్రీ చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీచక్ర నవావరణార్చన యాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారిని శాకంబరిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు చే శ్రీచక్ర కుంకుమ పూజలను చేయించి యాగశాలలో వేద పండితులు వేద మంత్రోచ్చారణతో శాస్త్రోక్తంగా హోమాలను పూర్ణాహుతిని సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఈ యాగంలో పాల్గొని తరించారు 
కడపలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో గురు రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి అభిషేకం జరిగింది ఆంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా వెలసెల్లుతున్న రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి ఆషాఢమాసం గురువారం సందర్భంగా నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది పంచామృతాలతో బృందావనాన్ని అభిషేకించాక అర్చకులు సుగంధ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు అనంతపురం నగరం శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢమాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని శాకంబరిగా అలంకరణ చేశారు వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ముగ్గులను కూడా కూరగాయలు ఆకుకూరలతో సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు శాకంబరి అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించి శాఖలను ప్రసాదంగా స్వీకరించారు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నెలవైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో ఎన్నో దర్శనీయ స్థలాలు భక్తులను పరవశులను చేస్తున్నాయి అటువంటి వాటిల్లో ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది శిలాతోరణం శ్రీవారి ఆలయానికి కిలోమీటరు దూరంలో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన శిలాతోరణం శ్రీవారి భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది ఆ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శిలాతోరణం తిరుమల గిరిలో ప్రకృతి ప్రసాదించిన అపురూప నిర్మాణం ప్రకృతి చిత్ర విచిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచిన తిరుమల శిలాతోరణంలో ఏ రాయిని చూసినా దైవత్వం గోచరిస్తుంది ఏ రప్పను స్పృశించినా వెంకటేశ్వరుడి దివ్యనామం వినిపిస్తుంది అడుగడుగున ఆధ్యాత్మికతను నింపుకున్న సప్తగిరిలో సహజ రీతిలో ఏర్పడిన ప్రాచీన శిలాతోరణం శ్రీవారి భక్తులను తన్మయులను చేస్తోంది అందుకే తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్న శిలాతోరణాన్ని తప్పకుండా సందర్శించాలని ఉవిళ్లూరుతుంటారు ఈ శిలాతోరణం ఇరవై ఐదు అడుగుల పొడవును పది అడుగుల ఎత్తును కలిగి సందర్శకులను విశేషంగా అలరిస్తోంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ఎదురొడ్డి నేటికి చెక్కు చెదరకుండా ఈ శిలాతోరణం నిలిచి ఉంది ఉద్ధృతమైన వాతావరణ శిథిలత్వం జల ప్రవాహపు ఒరిపిడి వల్ల ఈ శిలాతోరణం ఏర్పడి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు శిలాతోరణం ఏర్పడిన కొండ ప్రాంతంపై ఎపార్చియన్ అసహజత అనే భౌగోళిక విశేషం కనిపిస్తుంది మన దేశంలోని అపూర్వమైన భౌగోళిక అసహజత్వాలలో ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న రాళ్లు ఎవరో చెక్కిన శిల్పాల్లాగా అందమైన పూలమాలల జిగిబిగి అల్లికలాగా ఒకదానికి ఒకటి పెనవేసుకున్న లతలులాగా సజీవ కళతో అలరారుతూ ఆకర్షణీయంగా గోచరిస్తుంటాయి భౌగోళిక మార్పులతో అసహజ వాతావరణంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సహజ శిలాతోరణం ఎంతో ప్రాచీనమైనది అంతకు మించి సజీవమైనది అసాధారణ రీతిలో ఆశ్చర్య అద్భుతాలను ఏకం చేస్తూ మరో లోకంలో ఉన్నామా అనే అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి శిలాతోరణాన్ని వీక్షించిన భక్తులను వెంటాడుతుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఎత్తైన రాతి శిల్పాలను సందర్శించిన వారికి ఎవరో అదృశ్య స్థపతులు శ్రీవారి ఆజ్ఞతో దైవత్వం ఉట్టిపడేలా ఈ శిలాతోరణాన్ని తీర్చిదిద్దారా అనే సంభ్రమాచర్యాలు కలగక మానవు తిరుమల గిరిలో ఏర్పడిన అపూర్వమైన సహజ శిలాతోరణం జగత్ ప్రసిద్ధి గాంచింది సహజంగా ఏర్పడిన ఈ శిలాతోరణం భారతదేశంలోనే కాకుండా ఐరోపా ఆసియా ఖండాలలోనే అద్వితీయమైనదిగా పేరుగాంచింది ఇలాంటి తోరణాలు ప్రపంచంలోని మరో రెండు ప్రదేశాలలో మాత్రమే ఉన్నాయి ఒకటి అమెరికాలోని ఉటా ప్రాంతపు ఇంద్రధనుస్ తోరణ శిలాసేతువు మరొకటి ఇంగ్లాండ్ డాలాడ్రియన్ స్ఫటిక శిలాసేతువు ఇక తిరుమలలోని సహజ శిలాతోరణం సుమారు రెండు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినట్లు భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా శిలాతోరణం ఎదురుగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని అటవీ శాఖ విభాగం ప్రత్యేక ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సహజమైన శిలాతోరణాన్ని సందర్శించిన శ్రీవారి భక్తులు ఈ ఉద్యానవనంలో కొంతసేపు సేద తీరి మనోల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా 
మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో అంగారక సంకటహర చతుర్థిని విశేషంగా నిర్వహించారు గణనాథుని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సేవించి భక్తులు పరవసులయ్యారు అలాగే పలు ఆలయాల్లో పవన సుతుడికి ఆకుపూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో అంగారక సంకటహర చతుర్థి వేడుకగా జరిగింది స్వామివారికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన స్వామివారికి అష్టోత్తరాల సహితంగా అర్చనలు చేసి నివేదనలు అర్పించారు అలాగే శక్తి గణపతి ఆలయంలో అంగారక సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని అభిషేకం చేశారు వివిధ ఫలరసాలు చందనం విభూది మధుర ఫలరసాలు సువర్ణం రుద్రాక్షలు వట్టివేరు తదితర పద్దెనిమిది రకాల పవిత్ర ద్రవ్యాలతో వేద మంత్రాలను పఠిస్తూ అభిషేకం చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు కరుణ పండువుగా సాగిన అభిషేకాన్ని భక్తులు మనసారా గాంచి తన్మయులయ్యారు బషీర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు జరిగాయి విశేష అలంకారంలో అనుగ్రహించిన కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తులు పునీతులయ్యారు రాహుకాల సమయంలో ఆలయ ఆవరణలో నిమ్మకాయ దొప్పలలో జ్యోతులను వెలిగించి నివేదించారు అనంతరం నిర్వహించిన రాహుకాల పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు అడిక్మెట్లోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేశాక సింధూరం తమలపాకులు పూలమాలతో అలంకరించారు సుందర శోభితంగా గదాధారిగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారికి అర్చకులు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తన్మయత్వం చెందారు హప్సిగూడలోని శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి పూజలు జరిగాయి మల్లన్న సన్నిధులు ఉపాలయంగా అలరాడుతున్న ఆంజనేయ స్వామి వారికి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు ఆకు పూజలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని రావి చెట్టు వద్ద కొలువైన శ్రీ తలుపులమ్మ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసంలో శాకంబరి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా వివిధ వర్ణమయ శాఖలతో అమ్మవారిని అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు వనదేవతను దర్శించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలంలోని వినాయక స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి విఘ్నాలను తొలగించి శుభాలను కలిగించే స్వామివారికి ఆషాఢ మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకుని విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయత్వం చెందారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని అతి పురాతనమైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తరించారు అలాగే అతి పురాతనమైన హరిహర ఆలయంలో భక్తులు పరమేశ్వరుడికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి తరించారు ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి శుద్ధ జలంతో అభిషేకం జరిపి బిల్వార్చన భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు అనంతరం గంధంతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు భక్తులు ఆలయావరణలో భజనలు చేసి తరించారు ఆషాఢ మాసం అంగారక చతుర్థి సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో గణనాథుడికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అభిషేకాలు గరిక పూజలతో ఆలయాలు శోభిల్లాయి బొజ్జ గణపయ్యను సేవించి భక్తులు పరవసులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం 
ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని వినాయక స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా స్వామివారికి వివిధ సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణలోని శివలింగానికి అభిషేకం చేసి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించి పరోశులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెం గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకష్టహార చతుర్థి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ముందుగా మూలమూర్తులకు అభిషేకం జరిపారు రజిత కవచం పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించారు అనంతరం గణపతి మూలమంత్ర సహిత హోమాలను ఉండ్రాళ్లు గరికను సమర్పిస్తూ నిర్వహించారు ఆపై మహాపూర్ణాహుతి జరిపి నీరాజన మంత్ర పుష్పాలను సమర్పించారు ఇక నిజామాబాద్ లోని సార్వజనిక్ గణేష్ మందిరంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు ఉదయాన్నే స్వామివారికి వివిధ రకాల పండ్ల రసాలు పాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించారు గణనాథుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన గరికను సమర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు స్వామివారికి పల్లకి సేవ నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులందరూ సామూహికంగా సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎన్జిఓ కాలనీలోని శ్రీ గణేష్ దేవాలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని వేడుకగా జరిపారు అనంతరం స్వామివారిని సర్వాలంకార భూషితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తమ సంకటాలను పోగొట్టమని గణనాథుణ్ణి భక్తులు వేడుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా విడపనకల్లు మండలం గడేకల్లులోని పురాతన శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి ఏటా బ్రహ్మోత్సవాలను విశేషంగా జరుపుతారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి రథోత్సవం నిర్వహించారు ముందుగా నిత్య పూజలు చేసి సకల ఆభరణ శోభితంగా స్వామి అమ్మవార్లను అలంకరించి పల్లకి పై కొలువ తెచ్చారు ఊరేగింపుగా రథం వద్దకు తీసుకువచ్చి వెంచేపు చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రథోత్సవం జరిపారు భక్తులు హరహర మహాదేవ శంభవ్ శంకర స్మరణలతో రథాన్ని లాగి శంకరునిపై తమ భక్తిని చాటుకున్నారు అలాగే అనంతపురంలోని శ్రీ కనకదుర్గం ఆలయంలో అమ్మవారు శాకంబరి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఏటా ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి శాకంబరి ఉత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో సుందరంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు సువాసినులు లలిత సహస్రనామ పారాయణ సహితంగా కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు శాకంబరి అలంకారంలో అమ్మవారిని సేవించి భక్తులు పునీతులయ్యారు సుప్రసిద్ద పుణ్యక్షేత్రం అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో నూట అరవై ఎనిమిది గంటల అఖండ భగవన్నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతిరోజు ఆరు నుంచి ఎనిమిది బృందాల చొప్పున పాల్గొని మొత్తం వారం రోజుల పాటు అఖండ నామ సంకీర్తన చేస్తారు తొలి రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భక్తులు స్వామివారిని కీర్తించి తరించారు మహబూబ్ నగర్ లో పోచాలమ్మకు బోనాల సమర్పణ ఘనంగా జరిగింది ఏటా ఆషాఢ మాసంలో బోనాల సమర్పణకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తుంటారు ఈ మేరకు చక్కగా అలంకరించిన పవిత్ర బోనాలను శిరస్సుపై ధరించిన భక్తులు ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి తరలివచ్చారు ఊరేగింపు ఆశాంతం డప్పు చప్పుళ్లతో హోరెత్తించారు భక్తులు బోనాలను అమ్మవారికి సమర్పించి తరించారు అలాగే పాలమూరులోను శీతలమ్మ తల్లికి భక్తులు బోనాలను సమర్పించారు ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన బోనాలను శిరస్సును ధరించి అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు తరలివచ్చారు తమను చల్లగా చూడమ్మా అని వేడుకుంటూ భక్తులు శీతలమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం వేణుగాన కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన సిక్కిల్ మాలా చంద్రశేఖర్ బృందం ప్రదర్శించిన వేణుగాన కచేరీ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోగెన్ కల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ